gente, tudo bem? Aqui é a Carol e no vídeo de hoje eu vou resenhar essa base aqui pra vocês Que é a base Nude Me da Natura Una Bom, gente, vamos começar pela embalagem do produto Eu achei essa embalagem maravilhosa Acho que é a embalagem de base mais bonita que eu já vi, de verdade Esse tomzinho rosado fica lindo, lindo, lindo em contraste com a embalagem, né? Que é toda fosca E ela não é aquele fosco que qualquer momento que você coloca o dedo ele fica marcado, sabe? Ele é um fosco bonito, bem acabado As escritas em tons que se aproximam aqui do rosê E com esse dosador que ajuda a prevenir né, o desperdício de produto Eu tô usando a base há mais ou menos dois meses e meio, três meses meses e eu já usei dois terços dela. A textura dela, ela realmente é bifásica, então você vê que tem ali o produto e uma aguinha por cima promete trazer essa leveza, essa cobertura pras manchas, mas que não pesa na pele. E eu realmente acho que ela trouxe tudo isso. Eu vou passar aqui pra vocês pra vocês conseguirem ver mais de perto o efeito dela, pra gente conseguir conversar um pouquinho melhor depois. pegar o produto com a mão, principalmente o produto que vai no rosto, porque eu sinto que faz uma bagunça muito grande, eu sou meio desastrada, né? Então é meio perigoso. Com a esponja, como o produto é muito, muito, muito fluido, ela absorve muito produto. Então a esponjinha, ao invés de auxiliar né, o produto a, a ser espalhado, ele puxa muito produto. Então a melhor forma foi um pincel. Eu uso esse pincel Kabuki, que é a cabecinha mais chata, com bastante cerdas. É o tipo de produto que não absorve muita base. Então é a melhor forma de passar esse produto, porque ele espalha muito bem, né? Ele desliza muito bem. Ela não fica marcada, nada, nada, nada marcada com esse pincel aqui, pelo menos. E ela não absorve tanto produto. Então, pra mim, foi a forma que melhor funcionou. A marca, ela promete uma base de textura leve, fluida, aquosa e ultra fina. E eu tenho que concordar com 100% do que eles dizem. Se vocês observarem, a textura dela é quase água, ó. Ela é super aquosa e ela funciona muito bem na minha pele Porque a base realmente tem uma textura muito fininha Você não sente que tem nada na sua pele e eu amo isso Porque eu não gosto de nada me pegando durante o dia Realmente é muito leve, né? O Ultra Fina tá muito aliado com o ser leve E acho que ela entrega isso sim Ela é leve, ela é fluida e ela é aquosa, como eu mostrei pra vocês Então ponto pra Natura, porque eles mandaram muito bem na descrição O acabamento dela não é um acabamento oleoso e não é um acabamento mate Ele é um acabamento que eu chamo de aveludado E é o meu tipo de acabamento favorito Porque ele deixa a pele com uma textura saudável Mas ao mesmo tempo ele deixa a pele com pouquíssimo brilho Ela deixa a pele com um glow mas esse glow ele é muito sutil Então ela tá mais puxando aí pra um tom mate do que pra um tom oleoso E eu amo isso porque minha pele ela é mista Então eu preciso de uma base que me dê uma cobertura um pouquinho mais seca Pra eu conseguir aí usar ela no dia a dia sem ela escorrer, sem ela derreter Eu classifico a cobertura dessa base como de leve a média Ela consegue ter aí uma cobertura leve Que é a cobertura que eu gosto e que é a que está no meu rosto agora O único ponto da, dessa base que não me deixa 100% satisfeita é a cobertura dessa zona de olheiras e eu não tenho muitas. Então pra quem tem olheira, talvez aí continue precisando de um corretivo, de algo a mais pra te ajudar nessa, na cobertura dessa área. Eu não importo de sair só com ela, porque realmente pro meu dia a dia eu não ligo de mostrar essas olheiras. Mas pra quem gosta de ter uma pele perfeita, talvez não se adapte e tenha que partir pra uma segunda camada. O que é maravilhoso dessa base também é que ela permite essa construção de camadas. Então não tá feliz com essa cobertura? Adiciona uma outra, adiciona uma terceira. Ela permite essa construção de cobertura, o que é muito legal e democratiza mais o produto, né? Então mais pessoas podem usar mesmo que não gostem desse, desse acabamento super leve. Eu amo de verdade essa base, eu amei a apresentação do produto, ela é uma base que me satisfaz muito no dia a dia, em outros momentos como hoje, que eu vou gravar uma make pra gravação. Então eu preciso de uma make que me dê um acabamento bacana e acho que ela entrega isso. Ela é super confortável ao uso, então como eu disse, ela não pesa 
ela não parece que você não tem nada no rosto, que é maravilhoso. Ela dá essa sensação de uma pele mais sequinha, de uma pele bem hidratada. E o que é muito legal também é que essa base, ela traz uma tecnologia que se chama Oxygen, que promove a respiração da pele durante o uso do produto. Então, a nossa pele, ela é composta por muitos poros. Então, a tecnologia Oxygen, ela promete não obstruir esses poros, que é o que geralmente as bases acabam fazendo, né? Pra conseguir deixar essa pele mais uniforme. E essa base, com essa tecnologia Oxygen, ela deixa a pele respirar mesmo durante o uso do produto. Isso é muito legal e é por isso que ela é chamada de base serum, porque a ideia é que ela trate a sua pele enquanto ela está aí te ajudando com essa questão da cobertura e da uniformização. Isso é muito legal e eu gosto de produtos que me tragam esse tipo de cuidado. Eu cuido muito da minha pele e não quero usar um produto que vá danificar ela ao longo prazo. Então, achei super importante, acho que esse é um ponto a destacar nessa base, porque realmente o cuidado com a pele é algo que precisa vir aí agregado à estética. Além disso, ela tem proteção solar, né? Ela tem FPS 18, o que não é muito, mas já é alguma coisa. Então, acho que esse é um extra também. Claro que não dispensa o uso do protetor solar, mas é algo que já ajuda se a gente tá saindo na correria e não vai conseguir passar o protetor antes. Ela é uma base que é destinada a todos os tipos de pele e o valor dela é de R$ 92,84 nas lojas físicas. No site eu encontrei por 100 reais, então não é uma base tão barata, mas como ela traz essas tecnologias de cuidado com a pele, traz o filtro solar junto com o produto e traz essa base diferente, essa textura leve e ultra fina, que é bem difícil de encontrar no mercado, eu acho que o preço tá muito justo, visto que ele dura aí de 3 a 4 meses mais ou menos, considerando que eu já usei desse produto no tempo estimado. E eu particularmente acho que a gente precisa valorizar marcas que se preocupam com isso e que desenvolvem que apostam em tecnologias diferenciadas. A base ela foi lançada com oito tons, ela é um lançamento recente e esses oito tons eles comportam aí vários dos tons de pele mais claros. Eu tenho dificuldade de achar base pro meu tom porque eu tenho realmente a pele bem clarinha. A minha cor da base nude me dá natura una é a cor mais clara, então realmente eu gostei de ter encontrado essa cor e dela ter se adaptado tão bem à minha pele porque ela fica assim, ela, ela fica perfeita com o tom da minha pele, que é super legal pra mim e muito satisfatório. A minha única preocupação é realmente com as peles negras, principalmente os tons mais escuros. Mas ela traz alguns tons escuros, porém ele com certeza não comporta todos os tipos de pele. Minha preocupação é qual a parte da população que eles vão conseguir atender com os tons, os tons escuros que eles trouxeram. Então se você é negra ou conhece alguma negra que tenha testado essa base, pergunta pra ela se funcionou, fala pra ela deixar aqui nos comentários o que, que ela achou, se realmente se adequou ao tom de pele dela. E agora eu apareço assim, com a pele toda pronta, com a maquiagem toda pronta, pra fazer as considerações finais sobre o que eu achei da base nude me da Natura Una. Como eu já disse, a base ela segue muito a descrição que a Natura fez desse produto. Ela traz uma textura leve, ela traz um acabamento natural, uma uniformização da pele. E a minha experiência com ela foi extremamente positiva. Os únicos pontos que eu colocaria como pontos de atenção pra serem trabalhados aí pela marca, são a gama de cores eu acho que os tons, eles não contemplam um número tão bacana de tons de pele além da questão do tom, eu me preocupo um pouquinho com a questão da durabilidade da base como eu disse, ela dura sozinha cerca de 6 horas na pele, com o auxílio de pó e corretivo, ela dura 8 horas na pele e já é um tempo muito melhor eu esperaria que ela sozinha durasse pelo menos 8 horas, e ela não dura ela dura no máximo 6 horas e aí ela já começa a sair de algumas regiões do rosto, então esse é um ponto que eu deixaria como ponto de atenção também. O o terceiro e último ponto que eu deixaria como ponto de atenção é a cobertura dessa base com relação às olheiras. Eu acho que a uniformização que ela dá em todo o resto da pele, inclusive onde a gente tem manchinhas mais escuras e manchinhas avermelhadas, ela não traz com a mesma qualidade para a região das olheiras. Eu trabalharia um pouquinho nisso. Mas de uma maneira geral, eu amei esse produto. E se você gosta de bases com acabamento natural, de fácil aplicação e de fácil acesso, essa aqui é uma excelente opção. Eu tenho certeza que ela vai atender muita, muita, muita gente, como foi o meu caso. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. Deixa aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal e se sim, o que mais você quer me ver resenhando aqui pra vocês. Vai ser um prazer trazer esse tipo de vídeo pra vocês também. Não deixa de avaliar o vídeo aqui pra mim deixando seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra garantir que todos os meus vídeos sejam notificados pra você. Um beijo e até o próximo vídeo.